Digimon UK Comics número 16. Episódio de hoje, uma nova Digi Atitude. Os Digi escolhidos estão reunidos no laboratório de computação. Davis acaba de chegar e pergunta se eles estão assistindo aos Power Rangers na TV. <risos> Essa é boa, Davis. Mas na verdade eles estão vendo uma matéria sobre um gênio garoto chamado Ken Ichijoji. E o repórter diz que Ken acabou de ganhar o concurso nacional de programação e que ele é muito bom nos esportes, como futebol. A Yoli fica impressionada com o Ken e a Kari afirma que ele é solteiro. Mas o Dave diz que ele não é páreo para ele no futebol. Aham, uhum, tá bom, né, Davis? <risos> Logo depois da entrevista, Ken se prepara para entrar no Digimundo como Imperador Digimon. Enquanto isso, no Digimundo, os Digi escolhidos ficam encarando a Torre Negra, que na verdade é de outra cor, né? Tipo, é, é negra só no nome, tá? <risos> Porque aí, nesse quadrinho, pessoal, eles pintam tudo errado, tá? <risos> Mas tá bom. Eles se encontram com seus Digimons e logo em seguida a Yoli recebe um sinal em seu Digivice, que estranhamente está na cor de azul, ao invés da cor vermelha, né? Que nem eu falei, nesse, nesse quadrinho eles pintam tudo errado, né? O Digivice dela era para ser vermelho, mas pintaram de azul, né? Ela acha que o sinal pode ser um Digiovo que está por perto, porém alguém aparece para interromper o um momento. E é o Imperador Digimon, que está nervoso com os Digi escolhidos, e manda o seu Tiranomon atacar fogo neles. Então, Vimon, Rockmon e Armadilomon digivolvem para contra-atacar. Os três escolhidos gritam, vai Digiovo! E Flamedramon, Rosimon e Digimon aparecem para lutar. Porém, o Tiranomon é muito forte e bloqueia o ataque deles com sua cauda. Ken fica contando vantagem, mas o Rosemon diz que não é para eles desistirem ainda. Por alguma razão, a cabeça do Flamedramon está amarela, né? <risos> Deve ser o lendário Flamedramon dourado, né? <risos> Enfim. Mas a coisa está feia para os Digi escolhidos, pois aparece mais quatro Tiranomons. Em menor número, eles não veem alternativa a não ser fugir dali. Pois Teiumon e Patamon não podem evoluir normalmente enquanto o Imperador Digimon tiver o Digivice negro. Flamedramon, com a cabeça amarela, e Digimon vão tentar segurar o exército de Tiranomons, enquanto os outros fogem. Eles conseguem se esconder em uma caverna. Eles descansam um pouco na caverna, mas de repente o Digivice deles estão pegando um sinal muito forte. E ao seguir esse sinal até o fundo da caverna, eles encontram os Digiovos da Luz e da Esperança. TK e Kari ficam espantados ao verem seus brasões. Code encoraja eles a andarem logo e pegar os Digiovos. Eles levantam os Digiovos que, em seguida, flutuam no ar com um brilho estranho. Teiomon hiperdigivolve para Nefertimon, a Anja da Luz, e Patamon hiperdigivolve para Pegasumon, a Esperança Voadora. TK e Kari ficam felizes por seus Digimons poderem te envolver, e logo um partem para ajudar seus amigos. Davis e Yoli estão em apuros. Os Digimons que ficam lá para ajudá-los estão sem energia. Todos eles estão encurralados em uma colina. O Imperador dá ordem para os seus Digimons acabarem com os inimigos. Porém, TK e Kari aparecem em seus novos Digimons prontos para o resgate. O Imperador Digimon fica muito irritado, mas Nefertimon e Pegasumon facilmente desviam dos ataques dos Tiranomons e fazem o seu próprio ataque. Repare que um dos Tiranomons está com o peitoral pintado como se ele estivesse usando o sutiã. <risos> Gente, eu, eu fico reparando os defeitos desses quadrinhos aqui, não é porque eu não gosto não, é porque eu, eu, eu acho engraçado né, todas as bizarrisas que acontecem no quadrinho. né? Enfim, né? Tirando o com o sutiã é pra acabar, né? <risos> ah, eu tenho que parar de fazer essas piadinhas, pessoal, senão eu não consigo fazer narração aqui. Tá. Com todos os tirando mãos presos por um poder de laço, Nefertimão e Pegasumão facilmente golpeiam todos eles. Isso faz com que os colares negros deles sejam quebrados 
e tirados do controle do Imperador Digimon. Depois disso, eles percebem que o Imperador Digimon se foi. Kari observe que nem ela nem o TK haviam lutado contra o inimigo humano antes. E o Code fala que talvez eles tenham uma melhor chance de vencer o Imperador Digimon em seu próprio mundo. Mas como é que será que eles vão poder encontrá-lo, né? Quem, quem será o Imperador Digimon, né? <risos> Os Digis escolhidos estão de volta no laboratório de informática, enquanto Ken volta para sua casa. Será que os Digiscolhidos vão descobrir a identidade do Imperador Digimon? Não perca a próxima edição!